En el Congreso de la República, en sesión de Senado y Cámara, se discutió que la medida de vivienda de interés social sea una medida permanente. El parlamentario Fernando Ochoa le ha replicado a los alcaldes del Putumayo que deben tener ya los lotes urbanizables con servicios públicos para viviendas de interés social. Decir ahorita que con las 100.000 viviendas es la panacea y que vamos a lograr acabar con el déficit habitacional de Colombia sería una gran mentira, pero 100.000 viviendas sí es un, una medida inmediata para comenzar con un 10-12% para las necesidades del departamento y del país. Nosotros por eso en el proyecto de ley ayer discutido ampliamente con Senado y Cámara porque fueron sesiones conjuntas del Senado y la Cámara, se aprobó de que no fuera una medida temporal, esto es esto es importante decirlo, no es una medida temporal, sino que se vuelve una medida eh, permanente para que el gobierno nacional sea un objetivo nacional y sea una medida del gobierno nacional para no solamente llegar a esas 100.000 viviendas, sino a muchas más. Ahora, en lo que compete al departamento del Putumayo, yo les he dicho a los alcaldes y en las diferentes reuniones que hemos estado con ellos se les ha dicho y el ministro así lo estableció también. Alcalde que esté más rápidamente preparado para el tema de vivienda de interés social son los alcaldes que van a tener sus pueblos las viviendas de interés social. Son viviendas de cerca de 35, 40 millones de pesos, lo cual estaríamos pensando que ojalá los alcaldes de nuestro departamento tengan sus lotes ya urbanizables con servicios públicos para que sean aplicables de una manera inmediata a estos proyectos de ley tan importante para la ciudadanía putumayense.